നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ എട്ട് ചൊവ്വ കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കന്നി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ന് ബി പോസിറ്റീവിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ശുഭ സംഗീതം ശ്രീ ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ മറവി രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഴയതിനേക്കാളും വളരെയേറെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വഴിത്തിരിവ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നെർവസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ ഇന്ന് വിജയദശമി നവരാത്രി പൂജയുടെ പത്താം ദിനം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യവും പുണ്യവും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ദിനം ദേവീ കടാക്ഷത്തിനായിട്ട് ഭക്തജന ലക്ഷങ്ങൾ ഓടിയെത്തുന്ന സുദിനം ഭാരതീയരുടെ ആചാരപ്രകാരം വളരെ പരിഭാവനമായ വിദ്യാരംഭം ഇന്ന് നടക്കുന്നു ഈ ഒരു വിജയദശമി നാളിൽ അറിവിൻ്റെ ദേവിയായ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും നാഥയായ സാക്ഷാൽ അന്നപൂർണേശ്വരിയായ വാഗ്ദേവിയായ സരസ്വതിയുടെ കടാക്ഷം നേടി ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾ അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് നാന്ദി കുറിക്കും വിജയദശമിക്ക് ദസറ എന്ന് മറ്റൊരു പേര് രാജ്യത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പല ആരാധനാ രീതികളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്നത് ഐതിഹ്യങ്ങൾ പലതാണ് മഹിഷാസുര അനുഗ്രഹത്തിന് ശേഷം ദേവി ഇന്ന് വിജയദശമി നാളിൽ വളരെ സമ്പൂർണയായിട്ട് ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു ഐതിഹ്യം രാവണ നിഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ശ്രീരാമൻ വ്രതമെടുത്ത് അതിനുശേഷം രാവണ നിഗ്രഹം നടത്തി എന്ന് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ പല തരത്തിലേക്ക് നീണ്ടു പോകുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആചാരങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ദുർഗാദേവിയുടെ പ്രതിമ ജലാശയങ്ങളിൽ ഒഴുക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രാവണന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി അത് നിറയെ പടക്കങ്ങൾ നിറച്ച് ഒടുവിൽ അത് കത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് സരസ്വതി പൂജ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി രാവിലെ ശുദ്ധിയായി ശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ദേവിയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു ഇന്ന് തങ്ങളുടെ കുരുന്നുകളെ അമ്മയുടെ മുന്നിലെത്തിച്ച് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ വിജയദശമി നാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളും ഇന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ പോലും വിദ്യാരംഭം നടക്കുന്ന ഒരു സുദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ദേവീ മന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമായ ഈ ഒരു പ്രഭാത വേളയിൽ നല്ലൊരു സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം ശുഭ സംഗീതം സ്വതി നമോസ്തു വരദെ ശ്രീ സരസ്വതി നമോസ്തു വരദെ ശ്രീ സരസ്വതി നമോസ്തു വരദെ ശ്രീ സരസ്വതി നമോസ്തു പരദേവതെ ശ്രീപതി ഗൗരീ പതി ഗുരു ഗുഹ വിനുതെ വിധിയുവതെ ശ്രീ സരസ്വതി നമോസ്തു പരദേവതെ ശ്രീപതി ഗൗരീ പതി ഗുരു ഗുഹ വിനുതെ വിധിയുവതെ ശ്രീ സരസ്വതി നമോസ്തു വാസനത്രയ വിവർജിത വരമുനിവന്ദിത മൂർത്തേ വാ 
ಸನ್ನ ತ್ರಯ ವಿವರ್ಜಿತ ವರ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಮೂರ್ತಿ ವಾಸವಾದ್ಯ ಹಿಲದ ಜರ ವರ ವಿತರಣ ಬಹು ಕೀರ್ತಿ ದರ ಹಾಸಯುಧ ಮುಖ ಬುರುಹೆ ಅಲ್ಭುದ ಚರಣ ಬುರುಹೆ ಹಾಸಯುಧ ಮುಖ ಬುರುಹೆ ಅಲ್ಭುದ ಚರಣ ಬುರುಹೆ ಸಂಸಾರ ಭಿತ್ಯ ಪಹೆ ಸಗಲ ಮಂದ್ರಾಕ್ಷರ ಗುಹೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತು ಪರದೇವತೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಗೌರಿ ಪತಿ ಗುರು ಗುಹವಿನುದೆ ವಿಧಿಯುವತೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತು ಹೇ ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಟ್ಟ ಕಳಿಂಗ ವರ್ಷಗಳ ಎಟ್ಟಾಂ ತೀಯದಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾಂ ಸಂಭವಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಮುನ್ನೆತ್ತಿಕ್ಕಾ ಜನ ಶ್ರಮಿಕ್ಕಾಣ ಕಾಣಾಂ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪಾಸಿವಿಂಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಕ ಏರೆ ಪ್ರಿಯಂಕರಮಾಯ ಅವರು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಕಿ ನಾಮ ಕಡಕ್ಕಿಯಾನ ಫಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿವಾಳಿ ಲೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಓರ್ಮ ಕರವ ಉಂಡಾಕುನ ರೋಗಗಳು ಮರವಿ ರೋಗಗಳು ಇಪ್ಪ ಪಳೆಯದ ಕಾಲ ಮಳೆಯರೆ ನಾವು ಕಂಡು ವರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಲ ಕಾರಣಗಳಾಗ ಇಪ್ಪ ಚೆರಿಯ ಪ್ರಶ್ನಗಳಪ್ಪ ತನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀಪಿಕೆಯೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಯ್ಯೇ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ನಡಕೊಂಡು ತನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರಣಮಾಗಾಂ ಪಕ್ಷೆ ಅದನ್ನ ಉಪರಿಯಾಯಿಟ್ಟು ಆಯುರ್ ದೈಹ್ಯಂ ವರ್ಧಿಕನನ್ಸಿಚ ಈ ರೋಗಗಳು ಕೂಡಿ ವರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪ ಆಯುರ್ ದೈಹ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಬೋ ಏದೇಶಂ 76 ವಯಸ್ಸು ವರೆಯಕ್ಕೆ ಆಣಗಳು ಪೆಣ್ಣಗಳು ಜೀವಿಕುನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟತಿಲೇಕಾನ ನಾವು ಕಡಕುನದು ಅಪ್ಪ ಅದೋಡು ಕೂಡಿ ತನ್ನೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಕೂಡಿ ವರುತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಶೈಲಿಯುಮಾಯಿಟ್ಟು ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟ ರೋಗಗಳುಳ್ಳವರಿ ತನ್ನೆ ಈ ರೋಗ ಉಂಡಾಗಾನುಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡುನು ಅನ್ನೋದು ಪಠನಗಳು ಸೂಚಿಪ್ಪಿಕುನು ಅನ್ನೋದಾನ ಅಪ್ಪ ಓಮ ಕೊರವ ಒಂದು ವಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಮಾಯಿಟ್ಟು ತನ್ನೆ ಇಪ್ಪ ಸಾಮೂಹ್ಯ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಪ್ರಶ್ನವೂ ಸಾಂಪತ್ತಿಕಮಾಯಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಮಾಯಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾರಿಕೊಂಡಿರಿಕುನು ಎನ್ನೋದಾನ ಅಪ್ಪ ಓರ್ಮಕೊರವ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿಟ್ಟ ನಾವು ನಮಗೆ ಸುಪರಿಚಿತಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಓರ್ಮಕೊರವ ಉಳ್ಳ ರೋಗಂ ಎಂದು ಪರೆಯುವುದು ಆಲ್ಷಿಮೇಸ್ ರೋಗಂ ತನ್ನೆ ಆಲ್ಷಿಮೇಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಳ್ಳರೆ ಪ್ರಗಲ್ಪರಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಪಲರೂ ಈ ರೋಗತಿನ ಕೀಳಡಂಗಿಟ್ಟುಂಡೆನ್ನೋದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ತನ್ನೆ ಪಕ್ಷೆ ಇದು ಕೂಡಾದೆ ತನ್ನೆ ಬೇರೆಯೂ ಪಲ ರೋಗಗಳುಂಡು ಈ ಓರ್ಮಕೊರವ ಉಂಡಾಕುನ ರೋಗಗಳು ಪೊದುವೆ ಇದ ತನ್ನೆ ಚಲದ ಚಿಕಿತ್ಸಿಚ ಮಾಟಾವನ ಓರ್ಮಕೊರವಳಾಯಿರಿಕ ಚಲದ ಈ ಅಲ್ಷಿಮೇಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪೋಲೆಯುಳ್ಳ ಕ್ರಮೇಣ ತಲಚೋರು ದ್ರವಿಚು ಪೋಗುನು ಕೊಂಡು ಉಂಡಾಗುನ ರೋಗತಿನ್ನೆ ಲಕ್ಷಣ ತನ್ನೆ ಆಯಿರಿಕ ಈ ರಂಡ ತರತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಣಾನ್ ಸಾಧಿಕ್ಕು ಸಾಧಾರಣ ತಲಚೋರು ವಳರುನ ವಳರೆ ಪದುಕೆ ವಳರೆ ಕಾಲಂ ಕೊಂಡು ವಳರುನ ಒಂದು ಮೊಳೆಯಾಣಿ ಪೋಲು ಚಲಪ್ಪೋ ಈ ಓರ್ಮಕೊರವ ಅಲ್ಲೇ ಮರವಿ ಉಂಡಾಕಾನುಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಡು ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಪ್ರಾಯಮಾಯವರಲ್ಲಿ ತಲಚೋರಲ್ಲಿ ವೆಳ್ಳಂ ಕೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಕಾಣಿ ಪಲ ಕಾರಣಗಳುಂಡು ತಲಚೋರುಳ್ಳ ಪಳಿಪ್ಪ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ತರಕ್ಕ ಪಟ್ಟುನ ಆಘಾತಂ ಕೊಂಡು ಮತ್ತುಳ್ಳ ಪಲ ಕಾರಣಗಳುಂಡು ತಲಚೋರಿನಗತ್ತ ವೆಳ್ಳಂ ಕೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಕಾನುಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ತನ್ನೆ ಓರ್ಮಕೊರವಾಯಿಟ್ಟ ಆಯಿಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ಪಡ ಸಾಧ್ಯತೆಯುಂಡು ತಲಚೋರಿನ ಬಾಧಿಕ್ಕುನ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೊರವು ಪೊದುವೆ ತಲಚೋರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಧಾನ ರಕ್ತದಮಿನಿ ಅಡಪ್ಪು ಕೊಂಡು ಉಂಡಾಗಾಣಿ ಪಕ್ಷಾಘಾತಮಾಯಿರಿಕ ಉಂಡಾಗುನ ಒಂದು ಭಾಗಂ ತಾಳನ್ನು ಹೋಗುನ ರೀತಿಯಲ್ಲು ಪಕ್ಷೆ ಚೆರಿಯ ಚೆರಿಯ ರಕ್ತಕ್ಕೊಳ್ಳ ಅಡಂಜು ಕಳೆಯುಂಬೋ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷಾಘಾತಂ ಪೋಲೆ ವರುತ್
പ്രവൃത്തി ഓർമ്മ നമ്മുടെ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതുപോലുള്ള പലതും അത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വൈറ്റമിൻ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ തയമിൻ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഇതുപോലുള്ള വൈറ്റമിൻ കുറവ് കൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടും വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കുറവ് കൊണ്ടും തന്നെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറവ് മറവി രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഈ കണക്കിന് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന കാരണങ്ങളും വളരെയേറെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്രമേണ തലച്ചോർ ദേവിച്ച് ക്രമേണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും ഒന്നും സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരാളങ്ങ് ക്രമേണ ക്രമേണ മറി വരുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പല പല വേറെ വർഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിടക്കയിലാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ രോഗം തന്നെ വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിടുന്ന വ്യക്തികളിലായിരിക്കും അതിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഈ അൽഷിമേസ് രോഗം തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൺപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇതുപോലെ മറവി രോഗം കാണാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതുന്നത് പ്രായമായത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറവി എന്നുള്ള കണക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉടനെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ രാവിലെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം എന്തായിരുന്നു അതിലെ വിഭവങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു പിന്നെ പേരുകൾ ഓർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ് സംസാരിച്ചെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി തന്നെ ദിവസം ഓഫീസിൽ പോകുന്നു അല്ലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ആ വഴി തന്നെ നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറവികൾ ഇതുപോലെ ക്രമേണ അത് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു വിഷാദ രോഗം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആരുമായിട്ട് മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും മിണ്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തി അമിതമായിട്ട് മിണ്ടുന്നുണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴി മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാലം മുഴുവനും പാചകം ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ട സ്ഥലത്തല്ലാതെ ചെയ്തു പോകുന്നു അതിന് നിയന്ത്രണക്കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശുചിത്വത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഭയം സംശയം ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് മാനസികമായിട്ട് ഉള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ക്രമേണ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൈയും കാലും വിറയൽ വരുന്നുണ്ട് ആഹാരം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിടക്കയിലാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ രോഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കിടക്കയിലാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വല്ല ന്യൂമോണിയോ ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടായിട്ട് മരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും മുൻകരുതൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേഗതയെങ്കിലും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അമിതമായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു കാരണം അമിതമായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വയറ്റിൽ നിന്നും രക്തത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലും തൈമിൻ ബീറ്റോൾ ഇതുപോലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാതാകും അത് തന്നെ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നു വിറയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹ രോഗം അമിതവണ്ണം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുകൊ
ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടായിട്ട് ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകാതെ നോക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു വ്യായാമം വളരെ ആവശ്യമാണ് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ സജീവമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം പിടിപെടാതിരിക്കാനോ പിടിപെട്ടാൽ തന്നെ വേഗതയിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കാനും സാധിച്ചു എന്ന് വരും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പല പേരുകൾ അറിയുന്ന ജേക്കബ് കൊസ്ഫിൽ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള പേരിൽ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്നുള്ള പേരിലും ഫ്രണ്ടോ ട്രംബൽ ഡിമെൻഷ്യ ഇതുപോലെ പല പല പേരുകളിൽ പല പല തലച്ച തലച്ചോറിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഉള്ള രോഗലക്ഷണത്തിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ പലതും നമുക്ക് മുൻകരുതലുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പക്ഷേ തലച്ചോറ് ദഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐ സ്കാനും ഇ ഇ ജിയും മറ്റുള്ള രക്ത പരിശോധനകൾ കൊണ്ട് രോഗം നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സയും നമുക്ക് പലപ്പോഴും എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓർമ്മക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തക്ക സമയത്തുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ടും ന്യൂമോണിയ ഇതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ രോഗം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ തന്നെ ചെറിയ രോഗലക്ഷണം ഉള്ളപ്പോൾ അതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുകയും അല്ല വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുകയും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ഒരു ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് ഇവർക്ക് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ബന്ധുക്കളുടെ മറ്റുള്ളവരെയും സഹകരണം വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇവർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുമായിട്ട് യോജിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇവരെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ് ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ച് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നവരാത്രി കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് വിജയദശമി തങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന ഈ ഒൻപത് രാത്രികളിലും ദേവീ പൂജ നടത്തി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സംഗീതാർച്ചന നടത്തി ഒക്കെ തന്നെ തങ്ങൾ മുതൽ കൂട്ടായിട്ട് സ്വരൂപിച്ച തങ്ങളുടെ ഒരു ഊർജം ദേവിയിൽ എത്തിച്ച് തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഊർജം ഏറ്റുവാങ്ങി തങ്ങളുടെ ജീവിതം നല്ല നിലയിലാക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വീണ്ടും വീണ്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അടുത്തത് കാണാം പ്രവീൺ പരമേശ്വർ നയിക്കുന്ന വഴിത്തിരിവ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങൾ ആർട്സ് മത്സരങ്ങൾ അതുപോലെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവർ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നെർവസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു പകപ്പ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം സ്ഥിരമായി തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു മറുപടിയുമുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എവിടെയൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ അവിടെയെല്ലാം ഇതേ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കേട്ടുവരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ നെർവസ് ആണോ എന്ന് ചോ ഉള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് അവരുടെ ഒരു പക്ഷേ ആ ഇൻക്രീസിങ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു പകപ്പിനെ കുറിച്ചും ഒരു വിരയലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് നെർവ
ആണോ എന്ന് എന്നാൽ ഇതേ ഭാവഗതികളെല്ലാം ഉള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പറയുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ചോദ്യം ശരിയോ തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ശരിയോ തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് അല്ലയോ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഒരേ ഫാക്ടറിനെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്കിനാൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ നെർവസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ശരീരം ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഷുവറിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം മുഖത്തൊരു ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നെർവസ്നെസിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് തന്നെ രണ്ടു തലത്തിൽ രണ്ടു വശത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നിർവചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊരു വിഷയവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു പ്രതിബന്ധമായിരിക്കാം നോക്കൂ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിനെ പോലും രണ്ട് പെർസെപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത്രയും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിനെ പോലും രണ്ട് കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നോക്കി കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളായിരിക്കാം പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കാം ഇവയെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ നോക്കി കാണുവാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കണം അല്ല സാധിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതിനാൽ അടുത്ത തവണ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ടാണോ അതോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണോ കാണേണ്ടത് ഒരു പ്രതിബന്ധം വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെയാണോ അതോ അതൊരു ചലഞ്ചായി കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിട്ടാണോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിബന്ധമോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമോ നമ്മുടെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ആ വെല്ലുവിളി നമ്മളെ പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് കാണണമോ അതോ പതറിപ്പോകണമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതു കാര്യത്തിനെയും നിർവചിക്കുന്നിടത്താണ് ഏതു കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നിടത്താണ് നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിടത്താണ് അതിൻ്റെ ക്രക്സ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ നിലയിൽ ജീവിതത്തിനെ അർത്ഥവത്തായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നിർവചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിർവചനമായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയം നമുക്ക് നേടിത്തരുക അതിനാൽ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് നിർവചനമാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പ്രസക്തിയുള്ളതും പ്രാധാന പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഇന്ന് വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബാലികാ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നവരാത്രികളിൽ ഓരോ ദിവസവും ബാലികമാരെ അതായത് രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ദേവിയായി സങ്കല്പിച്ച് പൂജ നടത്തുന്ന ഒരു ആരാധനാ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവീ ചൈതന്യം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂജകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഒന്നാം ദിവസം രണ്ട് വയസ്സുള്ള ബാലികയെ കുമാരി എന്നും അതിനുശേഷം ത്രിമൂർത്തി കല്യാണി രോഹിണി കാളിക ചണ്ഡിക സാംഭവി ദുർഗ സുഭദ്ര എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് പൂജ നടത്തുന്നത് ഈ ആരാധനകളെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് ദേവിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ദേവീ ചൈതന്യം ഏറ്റുവാങ്ങി തങ്ങളുടെ ജീവിതം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനാ ക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടത്തുന്നത് വാഗ്ദേവിയായ അന്നപൂർണേശ്വരിയായ സാക്ഷാൽ സരസ്വതി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടിയാലും നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥവത്താകുകയുള്ളൂ വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്ന ആ ഒരു തത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈയൊരു വിജയദശമി നാളിൽ സർവൈശ്വര്യ ധായനിയായ അന്നപൂർണേശ്വരിയായ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയായ ആദി പരാശക്തിയായ മഹാസരസ്വതിയുടെ അന